为什么总是你？为什么连林桥最后的时间你都要霸占？苏琪，我没有要霸占谁，他一直都是我的，是你抢走的林桥。我没有要跟你抢。为什么总是你？你告诉我，为什么总是你？苏琪。我们这样，林乔会安心吗？你觉得你出现了，他就能安心吗？当初是你拼命推开严嵩的，现在该怎么办？我从一开始，我就决定了，不想让他难过。你可以让他恨我，这种想法我是不会变的。可你知道，严总那个傻姑娘一定会一头扎进来的。接下来谁也不能保证会发生什么。这次我真的没什么办法，你自己看着办吧。小黄，也许你说的对，严嵩是个傻姑娘。他赶走，你舍得吗？你做得到吗？我有什么舍不得的？我为什么做不到？我宁可让他一直恨我。一直都是我的，他这一辈子都是我的。你没有资格待在林乔身边，你走，他不需要你，你走啊，他不需要你。苏琪，苏琪，你走啊，苏琪，苏琪，你这是干什么？林叔叔，林乔不想见严嵩，严嵩也不能见林乔。苏琪，你闹够了没有啊？我儿子想见谁，我心里弄得明白。苏琪。你先走吧，请你尊重林桥，也尊重你自己。就算俺叔叔求你了，好不好？苏琪这孩子呀，好胜心太强了，你别太在意啊。这段时间，我会尽量不让他干扰林桥。林叔叔，其实苏琪真的很爱林桥该说再见了。你
应该是永别吧。不会再来了。你知道我不喜欢看到你这个样子。我会经常去墓地看你的。记得带上我喜欢的酒，没问题。林强，要不要再抱一下？这样太俗了吧？我们两个大男人，有什么好不好的？想起来他很多小时候的事，遗憾的事太多了。我想，我最后悔的，是曾经阻止你和林桥在一起。林叔叔，别说这些了，你进去看看他吧。呃，这都是他爱吃的，我就不进去了。拜托你了。醒了，你来干嘛？林叔叔给你买的水果，都是你喜欢吃的。你放下就可以走了。你想吃什么？这里有苹果、梨、猕猴桃，还有火龙。吃个梨吧，我知道你喜欢吃。
，苏启东，快走。
。哎呀，我说你们有钱人啊，就喜欢玩这种高大上的东西。只要你有兴趣，你也可以学。学习击剑嘛，不是让你如何击败对手，而是让你挑战自己，克服自己的恐惧。哦。那么你来到这里，是不是害怕失去宋宋啊？哪儿跟哪儿啊？怎么样，要不要来一局？我，我才不玩呢。过去这些年，我经常会来这儿。每一次来这儿，我都会想起你。那一次相遇，让我喜欢上这个人，但是我从来都没有后悔过。我感谢命运，让我爱过你就站在这儿，而我就坐在下边，是很多喜欢你的女孩子当中很普通的一个。我真的很怀念你的儿子。到处都有你的影子，教室里、图书馆、篮球场，每一个角落，嫂嫂。我只是希望你，李强。我希望所有的美好永远留在心里。再见，莫叔叔，你总算来接我了。以后每个星期的今天，我都来接你啊，然后就一整天陪着你，好不好？你为什么不陪我妈妈呀？因为现在林乔叔叔啊，更需要妈妈。那你不怕林乔叔叔把妈妈抢走吗？
我们走吧。在过去的每一分每一秒，我都想推开你，可从来没有想过，用我所做的所有的事情，让你感动。我只是想安静的，安静的从你的世界里消失。承认，我曾经有些武断，甚至有些霸道。可是我一直可以感觉到，你是爱着我的。我能感觉到那种幸福。这个世界之前，我唯一的愿望就是可以看到寂寞在你身边，应该得到，越得到幸福，我就可以安静的离开这个世界了。会不会妨碍你休息啊？不会，走吧。好。你应该知道，我叫你来要跟你说什么。你放心吧。一定会替你好好的照顾他们母子俩的。我之前做事情一向很武断、很霸道，真的很对不住你
过去的事情都别再说了。我今天来是看一个好朋友的。你真的把我当朋友吗？其实我已经想通了很多的事情。我们做人真的不能太执着的。我们是不是该到了说再见的时候了？嗯、就算你以后要去很遥远的地方。你永远都会在我们每一个人的心目中。严总，我有点事情想跟你说。严总，到底什么事？我想请你帮个忙。林乔一直说，希望看到我们两个好好的，他才能安心。不知道你愿不愿意跟我一块去看看他？我已经看过林乔了，我也答应了他，会替他好好的照顾你们两个。我觉得我们应该尊重林乔，我们应该诚实的面对他。哇，叔叔好厉害！哑巴。想不想学？嗯，当然了。那想学的话，必须要听我的话。嗯，那你可教教我。等我学会了，我要打败班级里所有的男生。哎，等一下，让你学击剑不是让你去打败别人的，啊，你不能用武力去证明自己比别人强大，知道吗？嗯，那好吧。先开始热身啊，绕着场地去跑一圈，去。是不是我跑完了，你就能教我怎么用剑了？等你把身体锻炼好了，把自己的身体控制好了，我才会让你碰剑的。啊！不可以讨价还价。来，把衣服脱了，快去跑步去。到底是你的亲生儿子，严儿还是最听你的话。周姐，这是你要的咖啡，谢谢。宋。要不要这样每天去报道啊？我还能做什么？他剩下的时间不多了，我能做的也就只是陪陪他。我是怕你又陷进去。
现在这些还重要吗？林桥最需要的，就是关爱。你清醒一点，我是怕他到时候一撒手不管，活着的人。算了，我不想看到你被通云局的样子。喂，林叔叔，你好。什么？你马上就过来。林娇，他快不行了。加油，小燕子！加油，加油，加油！不要停，加油，加油！喂，什么？云球不行了？现在心跳怎么样？血压又怎么样？心跳正常，血压偏高。林叔叔，林桥怎么样了？这没有生命危险呢、啊，那我能进去看看他吗你老实告诉我，林桥，他还有多少时间？我已经尽力了，做好准备吧。
我觉得全世界都在跟我作对，到现在连一个可以说说话的朋友都没有了。燕乔，你走了，你给我留下了什么？你给我留下了恨，可是我居然没有办法恨你，是不是很可笑苏琪，苏琪，怎么？你是来嘲笑我的是吗？我抱歉，交给苏琪。这是林强。交给你的，金木夫妇，林乔叔叔是死了吗？他死了又会去哪儿啊？宁朗，你还记不记得我跟你说过关于死亡的问题？你说死亡是每个人的必经之路。有些事情呢，我们是无法避免的。既然无法避免，我们就要学会怎么去勇敢的面对。嗯。这段时间妈妈会很伤心的，你要乖乖的，好好安慰妈妈，知道吗？那秦墨叔叔，快救救我！我该怎么安慰妈妈呢？他说，因为他伤害最深的人，他希望你原谅他。伤害最深，他连最后一面都不愿意见。你还有脸替他编谎言？严嵩，你就别在这儿猫哭耗子夹子了。苏琪，林乔，他不愿意见你，是因为他不知道该怎么面对你。他们都是被你蛊惑的骗子，我再也不相信你们。我和林乔在一起这么多年。只是一场梦，一切都是因为你。如果不是你，我不会和林乔分开。没有你，我早就会和林林乔结婚了。没有你，他也不会不爱我。苏琪，严嵩，我告诉你，我恨你，我得不到的幸福。我要让你和我一样痛苦，苏琪
とか不走啊！你送他们回去吧，我自己走。那行，那我先走了。会替你好好照顾他们母子俩的，宋总，宋总，你应该，应该能亲抱在一起，我能感觉得到。经历的过程，每个人都会离开的，但我们都要向前看。他还教你什么了？就是这几周带我去学击剑了，可好玩了。学击剑？嗯，你们已经去学过了吗？对啊，齐墨叔叔每个周末都会带我去学的。他怎么可以带你去学这个呀、啊？严朗，你不是喜欢学画画吗？咱们不学击剑，妈妈带你去学画画啊。妈妈，可是我更喜欢学击剑呢。击剑有危险，不能学。可是我答应齐木叔叔了，每周都要跟他去学的。不行，我要学击剑。哎，我不要，我不要，我不要，我要学击剑。小杰，你快想个办法呀！我想什么办法呀？哎，没想到这么一走吧，我说秦墨那边又发生这么多事儿，那宋宋的感情可怎么办呢？嗯
。哎，你支持宋宋跟秦魔在一起吗？我有什么不支持的？关键是宋宋他不愿意。我就不理解这个宋宋，啊？你说说，秦墨跟宋宋姐姐早就离婚了，而且宋宋的姐姐都去世这么长时间了。有什么不能在一起啊？嗯，对啊。从某个角度上来讲，我觉得啊，秦墨是最适合宋宋的人。毕竟秦墨照顾宋宋那么长时间，我能看得出来，秦墨是真心喜欢宋宋。嗯。可是宋宋吧，他觉得秦墨是伤害了他姐姐，他不肯原谅秦墨。万一这没有误会呢？我们应该想一切办法给他们创造机会。误会？对啊。听我的。从今天开始，我们就要给他想尽一切办法，创造见面的机会。至于以后的事情，以后再说。嗯，就这么办。走。可算找对人了，我是非常靠谱的人。你去跟秦墨说，告诉他，我不让严朗学击剑，我想让他学画画。这个，我觉得学击剑不挺好的吗？挺好的。严朗还太小了，不适合这项运动。那个吧，我觉得，我就说点不太合适。不合适，那你去帮我说。宋宋，我最近很忙的，你自己去说吧。嗯，行，你们俩都忙，我自己去。Yeah. 我不想让严朗去学击剑，他还是个孩子呢，再好的保护措施也有可能会受伤。击剑这项运动是非常的安全的，而且我会非常非常的注意，我不会让严朗受到任何伤害的，你放心吧。严朗喜欢学画画，但是严朗也喜欢学击剑呢。他还那么小，他连剑都拿不动啊。我会先锻炼好他的体能。啊，没错，艺术对一个小朋友的培养是很重要，但是也不能忽略他身体上的锻炼呢。再说了，击剑可以训练他怎么面对恐惧。万一受伤了呢？他现在这个年龄，画画更适合他。我觉得画画跟击剑没有任何冲突的。如果严朗真的喜欢的话，为什么不可以同时进行呢？看来在这个问题上，我们是不可能达成共识了，是吗？严松，不如这样吧，你先看看严朗上课的情况，你先了解这项运动，再来决定好不好？不行，我已经决定了。周六上午，击剑馆见。来看看吧。击剑可以让孩子学会如何面对恐惧，并带给他们勇气。我会教严朗用眼睛去欣赏美好。学会用大脑去思考，并让他具备作为一个男子汉该有的勇气还生我气呢？嗯，这次我会生很长时间的气。不要生气啦，我们讲和好不好？不要！你同意让我跟秦牧师去学击剑，我们就讲和
，能不能不提你秦墨叔叔了？我不要，不让我提，我偏要提。你就是不该把秦墨叔叔赶走。秦墨叔叔，秦墨叔叔，秦墨叔叔对我很好，对你也很好。严朗，我跟你说过很多次了，秦墨叔叔现在有自己的生活，他跟我们没有关系。秦墨叔叔，秦墨叔叔，秦墨叔叔，秦墨叔叔，秦墨叔叔，秦墨叔叔，秦墨叔叔，秦墨叔叔。严朗，我告诉你，这个周末不可以去学击剑，去学画画。孩子了，少杰，把严朗带到后院去。哦，妈妈不喜欢严朗了。哥哥。哎呦，好啊，你是男子汉，能不能不哭啊？妈妈不让我去学击剑。哎呦，好好，你别哭，别哭，别哭啊。那你把手机借给我。你要干嘛？我打电话，你就借给我吧，借给我吧、哎。好啊，好啊，好啊。我借给你可以，但你要告诉你打给谁。你要打给齐墨叔叔。你干什么呀？你要告状吗？不是，你就借给我吧，你借给我，求求你了。我你是不是也觉得我不该这么做？是有点过分了。小孩子多学点东西又没什么坏处，不至于。我就是觉得他太小了，任何有可能对他身体有伤害的运动，我都不想让他接触。也怪我，我刚才也没控制好自己的情绪，说话稍微有点重。我，哎，算了。你最近有点儿……严朗，秦木叔叔，严朗，我不是跟你说过吗？男孩子不可以随便哭的吗？嗯。好了好了，没事了。告诉我，发生什么事了？妈妈不让我去学击剑，然后。其实我也知道我不该这么做，可是我就是害怕，他会像伤害我姐一样伤害严朗。哎呀，虎毒还不食子呢，那严朗是他儿子，他不会伤害严朗的对不起，我刚才不该那样，是我错了。元朗，刚才是妈妈不好。妈妈，我应该告诉你，击剑是一项什么样的运动，这样你就不会担心了。所以。我想让你去击剑馆看一次严朗学击剑。好，刚才是妈妈太武断了。我答应你，这个周末陪严朗一起去。嗯，好，你说话算数。那你能不能告诉我，刚才小杰叔叔在外面都教你什么了？没有跟我说什么，刚才那些都是秦墨叔叔教我的。行了，不用送我了，我自己走。替我好好照顾严朗。嗯，走了，小心点哦。
对不起、啊，我刚才不该那样，是我错了。刚才那些都是齐墨叔叔教我的。我一直想告诉你来着，我和石小杰打算这个星期六的晚上八点，再举办一次个人作品展，一定要来啊！还像上次一样，告诉模特。周六啊？嗯。怎么？你还是找别人吧，别让我去了。我好不容易求你一次，你就拒绝我，你真忍心啊？不是，我刚才答应严朗，周六要陪他练击剑。我知道。我的作品展示在晚上，不冲突的，别找理由了啊！要不然我把你这些小狗都放生了。走了严朗，不要偷懒啊！继续跑，宁可跑得慢一点，也不能停下来。加油啊能套拿给我，啊，帅吧？就这么霸气，独一无二。女装，啊，完美无缺，美吗？哇塞，绝了！哎，我说，你设计的衣服在哪儿啊？怎么想学习一下呀、啊？哼，来，让你开开眼。嗯、这花色，这花色怎么了？这个是我的得意之作，我今天晚上会让秦墨和宋宋都穿上我这套。哼，请等一下。啊，请你看一下，什么叫做真正的设计？今天晚上，小木木跟宋宋就要穿这套，最有 feel。这叫什么设计呀、啊？这种拼接的方式早就老掉牙了。哎，你说谁是老掉牙？你搞清楚好吧？我可是著名设计师，你挑战谁呢？什么著名设计师，在我面前早点退休吧！你好，没有关系。这样吧，我们今天晚上让他们自己选，好吗？我叫真名给你看，到底谁是真正的设计师？好啊，反正宋宋和秦墨都是有品位的，一定会选我这套的。得了吧，他们一定会选我这一套。走着瞧，哼，走着瞧。严朗，我今天要教你击剑的礼仪，拿着。在比赛之前啊，双方都要跟对手互相敬礼。来，站好，左手拿着护具，右手持剑。嗯，跟着我做啊，一、二、三、四。嗯，很好。你要记住啊，跟对手敬礼，就是要尊重对手。你只有学会怎么尊重别人，才会赢得别人的尊重，明白吗？嗯。学习击剑呢，不是让你学会怎么击败别人，而是让你学会怎么控制自己。明白了。自己再练习一下，来。
严嵩，我会让严朗学会怎么控制自己的情绪和身体。我认为男孩子嘛，应该要从运动中学习勇敢。严嵩，你可以考虑让严朗继续学习吗？既然他自己想学，那就尊重他的选择吧。不过，你要保证他不会受伤。我保证。一、二，很好，继续。我今天晚上可请的是国内最好的摄影师米歇尔。我也请了业内最好的摄影师。谁呀、啊？不告诉你。你切！哼！哎呀，周月月，一会儿等着小默默跟宋总穿上我设计的情侣装，惊艳全场的时候，哎，你就等着哭吧。当他们不选择你的设计，而选择我的设计的时候，哭的人是你。你，哼！好了，嗯，来，是不是有话要跟妈妈说？嗯。姐姐，你自己喜欢就好了，不过一定要注意保护好自己，注意安全，知道吗？知道了。还有，妈，我决定了，以后周六我和吉木叔叔学击剑，周日就和妈妈去学画画。真的吗？对啊，因为我也很喜欢学画画呀，所以妈妈就带我去学画画吧。好，那就这么定了。嗯，走了，回家。妈妈，我想去厕所。去吧。谢谢。不用谢我。我能看出你对严朗很用心，也看到了严朗的改变。这么多年了，我都没有好好的照顾过他。谢谢你给我这个机会补偿。你爹忘了你答应过我的。我会告诉严朗你们之间的关系。放心吧，我记得。妈。哇塞！为什么我设计衣服这么好看？我已经跟琳达联系过了。他同意用最低的价格帮我们做推广，所以我也答应他。你答应他什么？我答应他接下来三个月的推广都由他全权负责。你哪来的钱啊？上次我们作品展收到的钱。什么？什么什么？钱的事我说了算。先生，您别喝酒，我起了。好的。这是什么？哼，周月月。反正你让琳达帮你做推广，今天晚上我的衣服是一定会赢，所以我就把庆功酒都订好了呀。妈，听说秦墨叔叔要去石小杰同学的作品展，你可以让我去吗？你不能去，你要回家做作业呢。喂，宋宋啊，你到哪儿了？我去不了，我得回家照顾严朗了。哎，你怎么又不想来了？你都答应我了。哎，严朗，我已经跟张阿婆说了，他会照顾他的。你要是不来，我这作品展就没法办了。我知道秦墨也去，你跟石小杰故意安排的，对吧？秦墨是石小杰请的，那跟我有什么关系呀、啊？宋宋，你今天一定得来，要不然我今天的活动就全白费了。
。那我平时给你照看宠物店，我也没说什么呀。行了行了，我先把严老送过去再说吧，先这样吧。宋总，宋。喂，怎么呀你啊？宋宋说秦墨会来，担心我们是故意的。你说这小妮子会不会不来了呀？她口气怎么样？还行吧，她不一直就那样吗？要一直都那样的话。表示他刚才肯定没有跟小默默吵架，咱们还有机会。哎，石小姐，你说咱们这样一直为他们俩好的，他别到时候不领情，反而起反作用啊！你说吧，以他俩现在这状态，也只能死马当活马医了。不行，我得再去催催他。